Sekta ya afya nchini hupewa kipaumbele ya kwanza umwe nchini. Hii ni kwa sababu ya jukumu lake kubwa la kuangalia hali ya wa Kenya na pia kuchangia katika uchumi wetu. Hivyo basi serikali ya Kenya kwanza kwa ushirikiano na washikadau wa wakala mbalimbali wa afya wamefanya kazi na bado wanaendelea kushirikiana ili kuiboresha zaidi. Mwandishi wetu Kamila Akech ametuandalia taarifa hiyo. Sekta ya afya ni moja wapo ya sekta dharura sana nchini Kenya kwa sababu ya umuhimu wake serikali kuu kwa ushirikiano na wizara ya afya hufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha afya ya wakenya imaangaliwa na kuhudumiwa kwa umakini na wataalamu wa afya kote nchini sekta ya afya ndio sekta kubwa zaidi baada ya sekta ya kilimo na hivyo basi haipati tu usaidizi kutoka kwa serikali kuu bali pia vikundi vya dini na washikadau kwenye hospitali za kibinafsi kulingana na historia asili ya afya serikali ya Kenya mnamo mwaka wa 1994 lilitoa nidhamu ya mfumo wa sera kama njia moja wapo ya kukuza huduma za afya sera hiyo ililenga kujibu masuala mbalimbali kama vile sheria za afya zilizopitwa na wakati ongezeko kwa viwango vya maskini na ongezeko kubwa kwa idadi ya watu Stephen Mafula ni mtaalamu wa afya ambaye anatelezea zaidi kuhusiana na afya wananchi na pia utendakazi wa hospitali za umma Upon on, on hospitals receiving huge number of patients I think is Kenyatta and more river hospitals uh, this is due to existence of a specialized department that deals with patient with critical conditions so the types of uh, equipment across different health facilities in the country varies some are modern and well equipped while others are not in large institutions such as Kenyatta and Moi and Moi <coughs> modern equipment such as CT scanners exist however in rural areas Uh, there are small facilities which lack basic medical, medical equipment like x-ray machines and ultra uh, sound devices there are a few equipments already installed in public hospitals uh, some measures uh, have, have ever been put in place and includes allocation of funds and installation of these equipments for treating complicated elements which includes cancer and the government has also partnered with private health care pro health care uh, facilities uh, which enhance access of those medic devices there are some counties which have made great progress so far in equipping its med go facilities uh, this includes nairobi kisumu machako san makweni and also mombasa and this is because the county governments in this area have modernized their hospitals and equipped their health facilities wakizungumzia kuhusu hali ya afya katika county zao wa kenya walikuwa na mengi ya kusema serikali kuanzia mwaka 2010 imesaidia sana katika sekta ya afya kuleta pesa katika kaunti yetu na imesaidia sana kununua vifaa vinavyofaa pia kwa kuajiri madaktari walio itimu pia kuleta vifaa kama vile x-ray imesaidia sana kwa pia vile kuna sekta za kibinafsi ambazo hospitali za kibinafsi imesaidia sana katika msongamano katika nini sekta za afya za umma ambapo wagonjwa wengi pia wamefungua katika sekta za afya za umma wanaelekea katika sekta za afya za kibinafsi hiyo pia imesaidia pakubwa sana naomba serikali iendelee hivyo hivyo angalau pia inasaidia kuleta pesa ya ajiri ya ajiri madaktari walio timu bila pia waongeze zaidi alafu pia walete vifaa na vitosha hiyo pia inasaidia pakubwa pia serikali pia naomba sana iongeze ukao wa fedha kuwekeza katika sekta za kibinafsi ambapo pia wamechangia pakubwa sana katika sekta yake kusaidia kupunguza msongamano kwenye sekta za afya katika hospitali za umma Hospitali nyingi zimegawanywa kulingana na huduma wanazotoa kwa wagonjwa. Kuna hospitali za daraja ya kwanza, daraja ya pili, ya tatu na ya nne. Hospitali ya daraja ya kwanza hasa huwa hospitali ndogo kama vile mazahanati ambazo hutoa huduma za afya kama vile kinga cha chanjo kwa watoto, upangaji uzazi na utunzaji wa ujauzito. Hospitali ya daraja ya pili ambazo agalabu huwa hospitali za ngazi ya wadi hutoa huduma za afya kama vile upasuaji wa kawaida huduma ya afya ya uzazi na hata huduma za dharura hospitali ya daraja ya tatu ambazo ni hospitali ya rufaa ya kaunti hupatikana katika kila kaunti hospitali hizi huhudumia wagonjwa tofauti katika maeneo mbalimbali ya nchi na upendekezo zaidi kwa sababu ya huduma zao maalum ambazo hazipatikani katika hospitali za daraja ya kwanza na ya pili. Kwa ufadhili na kutoa msaada kwenye sekta ya afya, 
Mamlaka ya afya ulimwenguni imejitolea kupitia mashirika mbalimbali mbali, kama vile UNICEF, World Health Organization na shirika la kukabiliana na virusi vya ukimwi, ugonjwa wa kifua kikuu na malaria. Shirika la UNICEF ni shirika linalotoa msaada wa afya kwa watoto na kuelimisha watu kuhusu lishe bora na jinsi ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Shirika la duniani ama World Health Organization hujihusisha na mambo ya afya na hata kuhudumia watu walio hatarini kama vile mayatima na hata wajane. Mfumo wa idadi ya watu wa umoja wa mataifa ni shirika ambalo jukumu lake kuu ni kupunguza vifo vya kina mama na kukabiliana na uaviaji mimba wa haramu. Serikali ya kitaifa pamoja na serikali ya kaunti zinajiza tichi kuimarisha sekta ya afya bali halijafikia kiwango cha afya kinachohitajika cha mwaka 2023. Kamila Kesh Tandao TV.